，让开，让开！别急，别急，选我！选我也这些贡献点！选我！选我！选我也这些贡献点！别听他们的，选我吧，杨师兄，我下手很轻的。那就按我的规矩来吧。哼！是，就他三个月，一次都没被选。诸位师兄弟们，海涵，今日一战，小弟先拿下了。看样子是普通弟子，还未升为坐下弟子。试炼弟子杨开，淬体三层；普通弟子周定君，淬体五层。请指教。凌霄阁底层弟子的必修课。师兄，承让了。这人以为这就完了？他不会没听过杨开的大名就跑来挑战了吧？<笑>可真是有意思。一拳将师兄打倒，难道不是结束了吗？按照宗门规矩，切磋结束，贡献点归我。再来！啊！什么？别、嗯、啊！别推！原来还可以这样踢！啊嗯啊啊啊再来，杨开这韧性真没得说，不打晕绝不认输。可不是，每次和他挑战的人都能获得不少贡献点数呢。好疯狂的对手！试、嗯、炼、啊、弟子杨开，对战普通弟子周定君，周定君胜，就输。我暗堂弟子，直属三长老，负责记录宗中的大小事宜，倒是也见过不少胜负。只是这杨开嘛，再，再来，再来！你疯了吗？呀、啊！再不认输会死人的，得罪了。第一百四十七次，拜。这个战绩。是凌霄阁开宗立派以来绝无仅有的了。被贬为试炼弟子，连温饱都成问题，他为何还要留在凌霄阁？或许，这就是男人的愚蠢吧。三年前，我来到凌霄阁开始修炼。按照规矩，十四岁以下弟子入门三年皆为试炼期。三年内，若能突破淬体期，便有资格拜入宗中高上门下。若三年未能突破，便是像我一样变成试炼弟子，在宗门里自生自灭。钟鸣九天，旭日东升，来日之路定当光明灿烂。呀，好痛！我明明不是晕倒在树下的，为什么会在树下醒来？怪了，难道今日有哪位师兄大发善心，把我移过来了？啊，这是。凝血区鱼缸，一瓶就值十点宗门贡献的膏药，抵得上我扫一个月的地了。哎，虽然不知道是哪位好心人，但我杨开，他日若腾达，定当涌泉相报这膏药如此珍贵，岂不可惜？还是省着点用吧。你是谁？我才是真正的杨开。个冒牌货！哈哈，我连自己都打倒了，普天之下再也没有人能够抵挡我。啊啊、竟然输了两个时辰，得赶紧起来扫地了。
怎么感觉和之前不太一样了？好像变轻了。嗯。这黑石是我在黑风山脉打猎时无意间捡到的，想不到他的真面目竟然是本书，撕不烂，但是也没字啊。这样一本漆黑的无字书又有什么用呢？以血为引，金身降临，神功不长，金身不灭。这些字，有股可怕的气息。傲骨金身，霸者横来，不屈之魂，方能降之。不屈之魂，方能降之。这书的出现，难道和那个梦有关？原来是这样。好，试试看。他在嘲笑我，一个小小的骷髅，竟敢如此嚣张！啊！呀！今生想要抢夺我的身体，我是绝对不会屈服的。呀，怎么回事？那本黑书是什么来头？伤口竟然消失了，还感觉到前所未有的力量。只不过，修为并无变化呀。哎，那本黑书呢？竟能按照意念收入体内。这本无字黑书的材质，难不成？是镇魂石，唯有在亿万阴魂聚集之所，九阴不见天日之渊，汲取无数生灵之力，才有机会形成的奇异石头。若是被人发现这等宝物，莫说区区一个凌霄阁，便是整个大汉王朝，都会被人踏平。我千里迢迢来到凌霄阁，不就是为了修炼？不妨从他身上下手。这是一套大道至简的拳脚之术，只有旭日东升之际才能修炼。也就是说，每日顶多也就只能修炼半个时辰。啊，那就明早试试看。正是现在，旭日东升之时。还未施展淬体篇的百分之一，就难以为继了。啊！气感。我竟然生出了气感，难道已经踏足淬体四层的境界了？想不到，只是施展半个时辰的拳脚之术，竟然就突破了。这是后天杂志，淬体篇的功效只发挥了百分之一，就直接晋升了一级。若是全部施展开了，罢了罢了，先去草地吧。杨开，你干嘛呢？这一小快递你扫了一个时辰了，真是个怪人。虽然淬体篇功效显著，但其他时间我该怎么提升修为？快让开！快让开！这位师弟，你没事吧？没事，没事。
杨开有这么强壮的吗？撞上去像堵墙似的。先走了，我赶着去贡献堂。啊，贡献堂，今日是兑换贡献点的日子。嗯，扫地可以赚取十点贡献，但是上个月被人挑战了六次，六次皆败。哎，算下来，只收入四个贡献点而已。这老货又不知道梦到哪个女弟子了，孟掌柜。嗯，是你小子呀？正是我，我来兑换这个月的贡献点。怎么早上不来？早上人多，现在正好清静。还是老规矩。哎，十两银子。嗯，兑完银子我还剩多少贡献点？还有十二点贡献。怎么，想买一瓶凝血驱鱼膏？不用不用，攒了好几个月，还是省着点吧。小杨开，我知道你想换那洗髓丹提升资质，但像这样攒下去，得到猴年马月呀、啊。总能攒够的，不是吗？照你这速度，等你攒够，老夫也死百年有余了。不过孟掌柜，我有一事不解。讲，洗髓丹这么贵重，怎么还没有被人换走？<笑>因为这丹药是老夫自己的宝贝，其他人并不知晓。啊，是你自己的？虽然是我自己的，可也不会便宜了你。你想要拿足够的贡献来换便是。老夫孟扒皮的名号。可不是白叫的，我一定会攒够贡献的。先不谈这个，听说你昨天又被人给揍了一顿。哼，我走了。哎呀，别着急走啊，跟老夫说道说道。老夫又在幸灾乐祸。<笑>小杨开，从哪里来，回哪里去吧。凌霄阁不是你能待的地方。早晚会被人打死的，我没地方可回。哎，真是何苦来哟、哦！那等逆天的宝贝，老夫哪里会有？不过是编个谎，给你个希望。没想到你却当真了。以前来乌梅镇的时候，十里山路走下来气喘连连，今日倒是健步如飞。应该是那金身的功劳吧。嗯，那群人里好像有凌霄阁弟子，也是来买米的吗？哟，小兄弟又来了。嗯，何婶还是老样子。我说小兄弟，你一月就来买这一点儿，够吃吗？呃，够的。我有时还会上山打猎。胡说！你看你这胳膊腿瘦的。二三娘，仓库还有些陈米，放着也是放着，你给小兄弟都装上吧。好嘞。不用了，不用了，你们也是小本生意。哎呀，别客气了，小兄弟，等着我去给你拿。每次都说是陈米，每次拿来的却都是上好的白米。孤身在外，谁还没有个落魄的时候？以后要是饿了，就到这里来。咱们米行别的没有，吃的管够。嗯，谢，谢谢。两位客官，怎么了？怎么了？老板呢？谁是老板？出来！我我是，我是老板。你这黑心老板，竟然在米里下毒！呃，没有啊，这般装饰，怕是其中有什么误会啊。还有什么误会？我兄弟吃了你家的米就这样了，定是你家米里有毒。一次充好，二位，破财消灾。<笑>呃，二位壮士，贵兄弟中毒，应与我米铺无关，还是应当先去求医问诊，查明病因为重。若是二位囊中羞涩，贺某愿替二位垫付枕巾。岂有此理！你当我们是陆林强盗吧？你这黑心老板！买毒米出来，良心何在？今日我就要砸了你这铺子！啊
。二位兄台且慢，好像是凌霄阁弟子，他是刚刚巷子里的人。你小子看什么看？他们分明是一伙人，现在演这出到底有什么阴谋？何叔，最近有没有得罪什么人？呃，这没有啊。奇怪。哼，不是中毒了吗？还能躲开我的一拳？好小子，你是什么人？敢管我兄弟的闲事儿？在下凌霄阁弟子苏木。原来是凌霄阁弟子，怪不得生得人中龙凤。我二人今日认栽了，告辞。慢走，不送。<笑>这对话怎么这么像商量好的？可是要真让这二人走了。他们的奸计就得逞了，何叔岂不是欠了这苏木一个天大的人情？慢着，不许走！什么？对，不能让他们轻易离开。万一明天他们到我店里撒野，岂不是又要破财？这位师弟，帮人帮到底，你我一同将他们拿下。谁是你师弟啊？我也是凌霄阁弟子，拜入门中三年了。还真是师兄。怎么才淬体境？乡亲们，我凌霄阁弟子行侠仗义乃是本分，今日就要拿下这两个恶霸，还乌梅镇一个朗朗乾坤。说得好，不愧是凌霄阁弟子，加油！说得好，没错，说得好，惩治他们。嘿嘿，师弟啊，我们上。街坊邻居们，别看戏了，咱们也出两位小兄弟一臂之力。打！不能放过他们！不能放过他们！哎呀！哎呀！别打脸呐、啊！苏苏苏什么苏？还要小爷给你苏苏筋骨吗？<笑>这两个卑鄙小人不知道坑害过多少商行，今日总算被我们拿下。死不足惜的东西，敢在咱们乌梅镇撒野？没错，他们死不足惜。这位师弟，今日你我就替天行道吧。这位师兄，会不会有点太过分了？过分！今日他们若是得逞，何老板的米行恐怕要倒闭。他这一家子要如何维持生计？真是把人往绝路上逼啊！可是，就算如此，也不至于杀了他们吧？师弟，如以文乱法，侠以武犯禁。我被江湖中人哪个手上又没几条人命？难道说你们本来就认识？这。师弟，我看你也是个果敢之人，替天行道造福乡里的事情，你为什么不敢？哪有不敢？我怕什么？苏木，你这个背信弃义的小人，猪狗不如的东西，糟粕堆里长大的垃圾！各位乡亲，我二人全是受这小子指使，他看上了何老板的女儿，想借行侠仗义这出，博取何老板一家的好感。原来如此。事成之后，他许诺你多少谢礼、啊？文言五十两。天哪，凌霄阁怎么会有这种人？刚刚差点被他骗到了。敢问这位师兄，如何称呼？你猜。说我也会知道，入门三年却未突破淬体境，那便是试炼弟子了。你等着，这笔账我一定会跟你好好算。你这卑劣小人！竟然使出这种肮脏手段，林霄阁有你这种败类，简直败坏大好门风，白白空长一副好皮囊，品性还不及杨小兄弟的外衣。张开！嗯，那两个人什么时候溜了？杨贤侄真是万分感谢呀、啊！但今日你虽然帮了我们，却也得罪了那个苏木，往后在同门里恐怕要惹麻烦了。若今日之事给贤侄招来什么祸害，何叔于心不安呐？不怕，宗门自有规矩，他不能把我怎么样。回去吧，何叔，别送了。路上小心呐！哇，这下一个月的伙食都不用操心了。本来以为苏木会在半路埋伏我，结果一路回来也没有遇见。宗门严格规定，不许无故出手杀伤同门。想来他要对付我，也只会在挑战上做文章。只是我看不透他的实力。不行，我得赶紧开始修炼，不然真的没法在凌霄阁待下去了
得到了傲骨金身后，凌霄阁的基础功已经没法使我进步了。难道我只能每天在日升前修炼半个时辰，其他时间蒙头睡大觉吗？不，这绝对不行。啊、哦，洗个澡舒服多了。继续修炼也只是事倍功半，不如先想想解决办法。对了，还有飞书呢。第一页的傲骨金身是基础，也是根源。第二页。是针对傲骨金身修炼的淬体篇，那第三页啊，这是能辅助修炼的香炉，不同境界需要焚烧不同的草药。我这个境界最合适的是三叶残魂花和绝地枯木草，这两种草药价值不高，只是有些稀少，而且自身还带有一些毒性。贡献堂肯定有这两种草药，只不过。我的贡献点估计不够，孟老头那雁过拔毛的性格，想来也不会白送我。自己去寻草药，那就只有去凌霄阁附近的黑风山脉了，那里应该会有。明天就出发。虽然不是第一次来了。但是这么大的山，还真的不好找。幸好之前在孟老头那里拿到过一本草药书。绝地草，就是它。嘿嘿，运气不错，继续找找。地池，这里还有。呃，太阳都下山了。明天再继续吧，吃完就去树上睡一会儿吧。嘿，嗯，嗯，又要练功，又要找草药，一天下来好容易饿。本来想着今天能猎到野味，没想到连只兔子也没遇到。这前不着村，后不着店，去哪找吃的呀？嗯，有烟，敢在山野之中点火的，要么是毫无经验的蠢蛋，要么便是有恃无恐的高手了、啊。找到了，谁？啊，呃，别紧张，别紧张，我只是个过路的。我还以为火光吸引了什么野兽。倒是虚惊一场，啊，抱歉抱歉。过来吧，天色已晚，出门在外都不容易。谢谢。我叫张山，就住在这山脚下。我们经常上山来打猎。这是我儿子张小公，年纪虽小，但跟着我出入黑风山多次了。你呢？这个时辰还在山里做什么？在下凌霄阁弟子杨开，今日进山是为了寻找草药。凌霄阁。我家这小子也想去习武，可惜资质不行，被退回来了。他对你们武者可是相当崇拜的。就算不能进宗门，自己练也能成才的。啊、<笑>吃吧，别客气。在山上存粮珍贵，你们还是留着自己吃吧。没关系，看你这样子，今天肯定没吃什么东西。多谢。那两株草药有疗伤的功效，他们父子混迹山林，总有用到的时候。怎么回事？这乌热的感觉传遍全身，气感勃发，在经脉内鼓荡不已。这是淬体金武藏，区区几日，居然就突破了两次。这修炼速度简直难以想象，这还是修炼时间有所限制。若是能时刻修炼，那速度该有多快？
，今天收获不错，草药采了十几株，还抓到一只兔子。这里就是入山的极限了，以我现在的实力，再往里走，搞不好会变成凶兽的恐狼、啊。这个声音，大张小路。张山，救孩子！孩子被拖到里面去了，求求你救救我儿子！你先别急，我这就去。小星星，那是一只蜘蛛妖兽。妖兽，拜托你了。好险，幸好是只一级妖兽，但以我现在的实力，还是有些棘手。他好像失血过多，有中毒的迹象。他在做什么？什么？出口被封住了，这是要逼我决一死战？来呀！啊！虽然很痛，但这种莫名的兴奋是怎么回事？嗯，感觉浑身有使不完的劲儿啊！这妖兽的杀伤力也太弱了，这蛛丝完全没有之前的力道，垂死挣扎吗？嗯，啊、没动静了，死了吗？嗯，啊嗯、他怎么了？失血过多，而且还中毒了，放好他。跟我来。嗯。他不会有事吧？放心吧，这些草药的药性我记得很清楚。啊！醒了，幸亏没事，幸亏没事。这些草药只能暂时缓解他的症状，想要根治，必须得下山寻医。那我现在就带他下山。不忙，先等他缓一缓再走。哦，恩公说的是。哦，对了，恩公，你要不要先处理一下自己的伤势？不用了。可是你流了那么多血，也不知为何，我感觉很好。对了，你等我一下，我去去就来。啊、哦，好。果然，这山洞里有三叶残魂花。这花只生长在阴暗潮湿、尸骨众多的地方。都说好人有好报，要不是跑来营救他们，又哪会遇上这种好事？哎，这是什么？孟掌柜给的小册子上好像没有啊。算了，管它是什么，先采回去再说。走，我跟你们一起下山。多谢恩公，顺道而已，不必客气。大夫，我儿子怎么样？他能治好吗？大夫，你也太吵了，给我在外面待着。恩公，楚医师说，幸亏处理及时，不然全子就没命了。您的大恩大德，我张山这辈子做牛做马，无以为报。张大哥，男儿膝下有黄金，你这一跪便算还了恩情，日后不必挂怀。恩公，你真是好人。令郎已无大碍，不必担心，只是失血过多。
恐怕还得再睡一阵子，等醒了就好了。谢谢你，大夫，谢谢你。杨开咋回事儿？怎么还不来扫地？是不是睡过了？说起来，这几日好像都没看到他，难道已经离开凌霄阁了？不可能，杨开那牛脾气，你又不是不知道。怎么回事？这里这么多人。苏尚，今天是可以挑战杨开的日子，所以师兄弟们都聚在这里，等着白拿贡献点呢。看样子，咱们的杨师兄日子过得水深火热呀。<笑>他基本上每五天就要挨一顿揍，被打晕才会罢休。<笑>这口恶气感觉出了不少，不过还不够，一定要把他赶出凌霄阁。苏尚说的是。这小子敢坏您的好事，也不去打听打听，咱苏少是什么身份？让那些人散了，告诉他们，今天我包场了。是，苏少。诸位师兄弟，今日与杨开一战，苏木苏少也定下了，还请诸位行个方便。凭什么呀？杨开每次都是用扫把随机挑选对手的。嘘，你不想混了？那是苏木，谁呀、啊？在凌霄阁有位苏姓长老，核心十大弟子，也有一位姓苏。你说他是谁？嗯，打赢杨开也没几个贡献点，犯不着得罪他。是是是，呃、嗯，劳烦诸位了。哼，他人呢？不知道啊，苏尚，要不咱们去他的住处看看？哼，区区一个扫地小厮，竟敢让本少苦等，待会定要他好看。那小子就住在这儿？回苏尚，杨开是试炼弟子，他的衣食住行，宗门里不管的，这是他自己搭的屋子。那就好。杨开，给本少滚出来受死！识相的，快出来，要不然我们就冲进去了。把门给我踹开！苏尚，里面没人，而且还积了层灰，看样子是这小子知道得罪了您，要大难临头，早就跑了。跑了？怪不得也没来扫地，便宜这小子了。不过此仇不报。我恨意难消，给我放把火，把这破屋子烧了。苏尚，在纵门内纵火，这不好吧？怕什么？天塌下来有我顶着。再说这又不是宗门的产业，烧便烧了，还不快去拿火把和干草来？哎，是。这是要干什么？烧房子呀？为什么要烧我的房子？杨开。哟，这不是在乌梅镇大展神威、行侠仗义的苏师弟吗？杨开，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，今日你死定了！你要找我麻烦？废话，不然我是来看我你的吗？那你直接找我就是，烧我房子作甚？这家伙说话这么有底气，好像一点都不害怕，全身没一处问号。怕不是在拿苦修过了？那又怎样？区区一个试炼弟子，以我的后台，还怕办不了他不成？杨开，别说本少不给你机会，只要你……你等一下！啊！苏少，这人太不给面子了！哼，等会儿给我狠狠的揍他，定要让他知道得罪本少的下场！你刚才想说什么来着？杨开，你得罪本少。今日若是跪下磕几个响头，再叫几声爷爷，我便饶你不死。如果不然，呵呵。哎，不孝啊！你什么意思？不明白？我教你。我且问你，你有长辈在凌霄阁任职吧？那是自然，算你有眼力。此人在宗门内的职位还不低吧？哼哼。长老之职，我还有个姐姐是核心弟子，随便一根手指就碾死你，这就没错了
，你真是太不孝了！你碰，哎，这么简单的事情你想不通吗？你姐姐论辈分是我师姐，我要是叫你那啥，那你姐姐该如何称呼你啊？那位长老又该如何称呼你啊？不孝啊，大不孝！我要是那位长老，就把你关到困龙剑，一辈子别想出来。苏少，莫跟他逞口舌之快。我们揍他，杨开，别扯那么多废话。今天你不跟我跪下道歉，我就让你后悔出生在这个世上。啊，苏师弟，这是要与我过过招？哼，本少可是淬体九层，按宗门规矩，切磋不得相差三层以上，你还没那个资格。这位杨师兄已经修炼到淬体三层。哪位师兄弟上去领教下他的高招啊？淬<笑>体三层，好高的境界啊！苏少，我来吧。我在兄弟们中实力最低，区区淬体五层，刚好够和这位杨师兄切磋。杨师兄，我叫赵虎，你可要记得今天是谁打的你。好，我记下。杨师兄，我叫赵虎。你可要记得今天是谁打的你。好啊，我记下了。身为师弟，我让你三招，能让我动下脚步，就算你赢。赵虎还是会办事儿啊，知道怎么羞辱人。这不好让师弟相让吧？没什么不好的。好吧，既然师弟这么说，那我就不客气了。哼，赵师弟，我可真打了。放马过来吧。嘿、哎，什么？赵虎竟然被打倒了！啊！哎，都怪这个杨开，害得我摔了一跤。从他刚刚的招式来看，已经修炼出气感了。这个杨开的实力怎么提升了这么多？哎，力道控制的还不是很好。你耍诈！苏师弟，饭可以乱吃，话不能乱讲啊！我哪里耍诈了？苏少，看起来情报有误。这小子不止淬体三层，怕是早就晋升了。赵虎太大意了，要是认真动手，定不会被他击败。杨师兄，你隐藏的不错呀，咱们来日方长，你不会每次都有这么好的运气。我们走，这就走了。今日一战实在是有些不过瘾。嗯只是被苏木一闹，已经错过了淬体篇的修炼时辰。我倒要看看这个杨开是如何练功的，怎么进步如此快？他好像不在屋里。他在。这个臭师弟，光天化日之下赤身裸体，真是太无耻了！我还是快走吧。啊，几天都没在宗门扫地了，先去把地扫了吧。虽然还有很多重要的事情要办，但是既然接了扫地的差事，就该认真对待。这次在黑风山脉采了不少草药，修炼用的先留着，其他的拿去贡献堂，说不定能多换一些贡献点。还是把那身破衣服换上吧，真是机智如我。嗯，啊啊！你小杨开，你这是闹哪样啊？啊啊！我回来了。哎呦，你这吃了不少苦吧？啊，是有些凶险，不过收获不错。孟掌柜，这些草药贡献堂收吗？才区区凡级下品的草药，根本没啥价值。贡献堂内多得很，收了也没地方放啊！哎，还是帮他收一下吧。嗯，收的收的，每两株草药换一点贡献。那你点点。你在黑风山跑了三天，就弄到这些呀、啊？能弄到这些已经很不错了。<咳>是不错，杨开虽勤勉用功。但资质实在太过平庸，可惜呀、啊。怎么了，孟掌柜？我这次进山好像找到了个不得了的玩意儿
。好、哦，什么东西？我不知道，是不是带回来让你看看嘛？你老见多识广，肯定能认得。啊，这个你从哪儿找来的？一个山洞里，还有一只一级妖兽在看守。好、啊，你遇到妖兽了。不是告诉你不要深入吗？没深入，不知道他怎么会在黑风山的外围。哎，这小子险死还生，若是让他知道这玩意儿，不妥不妥，这太伤人了。你小子运气不错呀。嗯，这东西啊，叫血灵芝，是难得的药材，乃是凡啊、哦、不不不，乃是地级下品。嗯。就是地级下品，没错。地级下品，孟掌柜，你没看错吧？笑话，老夫一生阅女，咳咳阅药无数，练就一手火眼金睛，哪里会看错？那能换多少弓箭值？呃，算你二十点好了。这么少？不少了，小子。虽然这血灵芝是地级下品。不过个头太小，年份也不高，所以只值二十点。哎，这可是倒贴的，哪能给你太多？那就二十点吧。嗯嗯，除去需要的药材，还得了三十六贡献点，加上之前攒的，已经有四十八点了。我也是小富豪了。现在我有不少三叶残魂花，但绝地枯木草还差一些。嗯，哎，孟掌柜，给我兑换十株绝地枯木草，十株凡级下品草药，十点贡献，确认兑换吗？不对啊，你刚才不是说两株草药换一点贡献吗？收价和售价，自然是不一样的。你这完全是倒卖倒卖啊！经商行为太可恶了。哎，可不是我从中牟利，这是宗门定的价格。老夫只是负责看场子的，要不然你以为宗门怎么养活你们这三千弟子？这也太黑了吧！我的贡献值啊！那你还要不要绝地枯木草了？要，下次再来哟、啊。孟老头的良心真是给狗吃了，还是加紧回去修炼吧。这杨开，嘀嘀咕咕什么呢？师傅，我突破了。您的伤怎么样了？<笑>不用担心，为师这么多年都过来了，没什么大碍。应该是这样的配比没错。嗯，虽然香气有些特别，但身体没什么感觉啊。熊猫的感觉环绕全身，连一根手指都不能动弹。这两种草药都有微毒，一种伤神，一种伤身。我明白这个香炉的用处了，它能将两种草药的药效无限放大。自从得到傲骨金身，我的恢复能力变得极强，平时修炼根本无法达到极限，而现在走上几步就耗光了所有体力。害怕逼迫不出潜能，嗯嗯，突破极限，修士胜利！啊！刚才以为要晕倒之时，一股温热的感觉从骨头里冒出，精神恢复了，身体好像也强壮了。我有面对困境时的不屈和坚韧，才能激发金身的潜在能力。真是有个性的金身啊！一株枯叶残魂花和绝地枯木草，只能维持一个时辰。每天修炼七八个时辰，两种草药很快就消耗完了，而我却只有三十八贡献点，草药根本不够。可恶的杨开，要不是他，说不定我已经与何老板的闺女在一起了。喂，嗯，苏让，有什么事儿吗？没什么，还是早上的事儿
，你们还有什么点子吗？苏少，再等四天就又可以挑战杨开了。能等到那时候，我叫你干什么？嗯，给我好好想想，想不出主意就别睡了。啊，是，苏少，我有一计，我们可以这样，然后，啊，不错不错，这个主意好，就交给你去办了。苏少放心，一定为您出了这口恶气。昨天用香炉修炼了一日，效果显著。赶紧完成工作，回去修炼。杨师兄，这位师弟有事吗？听闻你昨日教训了赵虎，真是大快人心啊！怎么，你和他有仇？赵虎这个人面兽心、卑鄙无耻的家伙！曾折辱过我，苦于他背后有人撑腰。也是，毕竟跟着苏木混的。所以，昨日姚师兄教训了赵虎，算是替师弟出了一口恶气。师兄能打赢赵虎，想来实力不俗。雕虫小技，不足道，不足道。师兄谦虚。来来来，我李云天平日里最好与人切磋，还望师兄不吝赐教。算了吧，我平时不怎么跟人打架的。师弟可是好武成痴，还望师兄成全。不好吧，这无缘无故的。不好吧，这无缘无故的。你我实力相当，若是师弟侥幸获胜，损失由我十倍偿还。此话当真？君子一言，驷马难追。那我有一个要求。要是觉得为难就算了，倒不是做师兄的信不过你，只是无妨。师兄你等着。我取了东西就来。昨晚计划没这步、啊，李云天搞什么鬼呢？苏少，打听到了，李云天说，杨开让他先去贡献堂换石竹草药，赔偿他战败后的损失，才愿意切磋。这杨开也太小气了吧！试炼弟子被打败，也就损失一点贡献值吧。是李云天自己夸下海口，要十倍赔偿，所以算了，只要能教训杨开，石竹草药算什么？孟掌柜那个奸商，石珠凡基下品的草药，居然要我二十点贡献！哎，师兄，哎，给师兄点点。<笑>不用了，师兄信你。现在可以开始切磋了吧？可以了，可以了，我们开始吧。请师兄指教。不敢，不敢。哎，手麻了，刚才那一击。仿佛打的是块石头，哎，停啊！啊，这太惨了，不认输。承让了，来，我扶你起来。李云天什么境界来着？淬体境七层了，只不过时间尚短，还没修习武器。苏师弟，啊，下次有这种好事，记得通知我一声。你早就知道。那位李师弟昨日虽躲在人群里，可师兄没别的长处，就是记性不错，居然上了杨开的当了、啊。终于跨出了这一步，淬体境七层，体内生出元气，之后就可以开始修炼武技了。黑书的第四页一定记载着武技、啊，果然没猜错。原来如此，这套真阳诀可以说是随心所欲，或者说它根本就没有这个事，但必须在有阳气的环境中才能修炼。真阳元气在体内饱和，就会凝气化液，积攒在丹田之中，这是其他任何一种武器都做不到的。在战斗时，还可以使用积累的阳液进行攻击。在烈日下修炼整整一日。体内的元气才增加那么一星半点，不过总算完成了第一步，在体内形成阳元印。唉，阳元印对阳气相当敏感，只要在一定范围内有阳气存在，它就会产生反应。啊，这么快就感应到了？这是困龙剑？困龙剑是凌霄阁流放逆途的地方，竟然有如此充沛的阳气。这阳气的浓郁程度，绝非太阳之力可比。现在修炼的效率
，果然比前几日高出不少。这就是扬言之力吧？嗯，他什么时候到我身后的？我竟没有察觉。弟子杨开，见过前辈。嗯，不知弟子该如何称呼您？叫我为十一长老就好。弟子见过十一长老。你在修炼杨属性的武技？是，这都能感应出来。弟子在此地修炼多日，倒是有一事不解。说来听听。请问十一长老，这困龙剑下方为何会有阳气溢出？当然是因为这下面有阳属性的宝贝了。你可知这困龙剑从何而来？弟子不知。这是被人一剑劈出来的。啊！这困龙剑宽于百丈许，深不见底，是有这等本事？几百年前，此地并无我凌霄阁。当年祖师爷路过此地，偶遇一功力深厚的魔头，在此对战八百回合，打到最后，那魔头决然不敌，便劈出一剑，一剑出，困龙剑成。他遁入地下，祖师爷历经千辛万苦，才将其斩杀。虽说那魔头身死魂消，但毕竟实力高深。祖师爷担心他为祸苍生，在此创下凌霄阁，镇守了几十年，才飘然离去。困龙见底，暗无天日，又流放了许多戴罪的弟子。机缘巧合下生出什么阳属性的宝贝，也说不定。十一长老来此地，也是想看看那个宝贝吗？我，我不是来看宝贝，而是来看人的。人老了，话就多了。今日就到这里吧。嗯，既然底下有宝贝，那这几天就在这修炼吧。啊，第一滴阳液，终于形成了。虽然辛苦，可总算值得。回去吧。喂，我记得临走前把门关好了呀。<笑>这位师姐如何称呼？呃，我，我姓夏。原来是夏师姐，找我有事吗？黑风山下的猎户过来找你，说多谢你的救命之恩。让我把这包东西转交给你，我得了人家的嘱托，便在这里等你回来。不想等着等着就……有劳师姐受累了，下次师弟一定早些回来。你早不早些，和我有什么关系？我走了。这位夏师姐还真容易害羞呢，这手工精细，估计是张山的妻子做的。张山真是有心了。来了。谁啊？师兄亲戚，多日不见，师弟心中甚是想念。可要师兄来黑风林一叙，还望师兄不吝成全。师弟苏母亲笔，有种就来。苏母这家伙，他约在黑风林，肯定是想伏击我。也罢，就去会会他们，我也正好试试真阳诀的效果。苏少，送到了吗？哼，送到了。好，等着混蛋过来。苏少，有人过来了，是风雨楼的人。领头的那个是程少峰，又是他小子。苏少，要不要避一避？避什么？本少难道还怕他不成？他们风雨楼人多势众，真打起来，我们恐怕会吃亏。哎，程少，又是苏木，这次咱们人多，要不？哼。我倒是谁这么不长眼，敢当本公子的道？原来是苏木、啊。<笑>陈弟弟，人家不理你呢。哼<笑>，血战帮的狐媚儿。<笑>原来苏弟弟认识姐姐呀。哼<笑>，苏木，让你们的人滚开！大道朝天，各走半边，还碍着你了。哼，当然，我要是不让，苏弟弟站在这里也不打紧，
，咱们绕道走吧，没人会说你怕了他的。好一手挑拨，这女人真是阴险。身为血战帮的人，肯定巴不得凌霄阁和风雨楼拼个你死我活。再不滚开，我让你追悔莫及。怎能让媚儿看我笑话？有胆你就试试，自讨苦吃。给我打！刚刚这一击，他突破开元镜了。苏木，你我乃同一日开始修炼，从今往后，你就只能永远仰望我了。受死吧！打斗上不太对劲。我不服，我不服。呸！本少不服。苏木服。苏木佛，苏木佛，苏木这是得罪了什么人？他倒也是个不打死绝不服输的性子。程弟弟，放了他吧。苏弟弟有骨气，姐姐就喜欢这样的人。程少峰，你今天不打死小爷，小爷跟你没完。你还敢口出狂言，那我就成全你。苏少，你们住手啊！啊！杨师兄，你是凌霄阁弟子？是。好，又一个送上门的。今天来多少，我就收拾多少。给我打！啊！我的脸！吃我一招！啊！好烫啊！好热啊！感觉自己烧起来了。这个人在用元气战斗。与他摩擦甚多，却多亏了他。这人怎如此凶悍？程弟弟好像落了下风呢。哼，看不出来，你竟有这份本事。不过今日是你自己找死，也怪不得我。嗯嗯，你小心，这个人已经是开元镜了。还以为他有什么不得了的手段，原来不过是徒手硬击。啊！到你了！等等，我和他们不是一伙的，也没有出手对付凌霄阁的弟子。你这人好凶悍的，不知道对待小女子。是不是能怜香惜玉一点？还不放手？啊！你想干什么？这个狐媚儿确实没对凌霄阁弟子动过手，不过他在其中挑拨离间，还是得给他个教训。<笑>你走吧。他竟然没动我，也很有意思。我们会再见面的。还有力气走吗？嗯，那走吧。这几天都没见苏木那伙人，估计是还在养伤。苏师弟，好久不见啊！给你。嗯。呃，我先干为敬。那我也干了。走，去你的小屋。我有事跟你说，你为什么要救我们？你们喊我师兄，我自然要有做师兄的样子。只是这样，那你以为呢？师，师兄，那天你和胡媚儿，不是你想的那样。嘿嘿，不提也罢，不提也罢。不过你得小心了，胡媚儿是血战帮的人，她肯定不会善罢甘休。她要对付我，我又没有怎么样她。那种人我还看不上，难道你说有事跟我讲，就是为了说他的吗？不，我只是想补偿你，跟你好好道个歉。这是一瓶小回元丹，应该能弥补一下你损失的元气。他一片好意，但我修炼的真阳诀并不需要这个。我可不想欠了你人情。行吧，那我就收下了。师兄，我带你去一个好地方。苏师弟，这不是黑风林吗？师兄可知，为什么那天我们在黑风林，刚好碰上程少峰那群人吗？黑风林这里有个集市，是
，是我们三家弟子和乌梅镇所有武者的交易场所，相当热闹。对了，苏师弟，咱们凌霄阁是不是有个十一长老？凌霄阁哪有什么十一长老？师兄住在宗门外，怕是不太清楚。除了掌门，咱们只有五位长老。不过我听说，掌门如今实力已经到神游境顶峰了。那血战帮帮主胡蛮，风雨搂搂主萧若寒。也不过才神游境六七层而已，跟咱们掌门都是没法比的。哎，掌门其实十几年前就早已到达神游境顶峰了，但是一直未能突破，这是为什么？哎，不敢说呀、啊。苏少，你怎么能这样勾起兄弟们的好奇心就不管了？这关系到咱们凌霄阁十几年前的一件大事，我们保证不外传。苏少，你快说吧。咱们掌门一生无妻无子，只收了两个徒弟，大师兄勤奋，二师弟聪颖，两人都是精才绝艳之辈，实力不相上下。后来，二师弟不知从哪找到一本邪恶功法，邪恶功法，修了这门功法，二师弟性情大变，被邪魔之力吞噬心神，最终堕入魔道。十几年前的那一夜，凌霄阁血流成河，大师兄惨死当场。二师弟畏罪潜逃啊！那后来呢？后来，鲜少有人见到掌门的踪影，世人皆以为他伤心欲绝，就此作古。没想到，几年之后，掌门又再次出山了。他不远千里，亲自擒回了二师弟，将其封在了困龙剑中。我不是来看宝贝的，我是来看人的。难道那天的十一长老是来看望这个人的？但这件事过后，掌门就无法突破神游境了。哎，心结不浅，一辈子没法安生啊！这就是黑风集市了，而且在这儿还不用担心安全问题。三派弟子都有高手坐镇，你看那边就是咱们凌霄阁弟子坐镇的地方，果姐姐就在里面。你姐姐？对，喂，你可不要打我姐姐的主意啊！她是真元境三层，年轻一代没几个是她的对手。深渊境往上就是掌门的神游境了，年轻一辈的弟子里真是太难得了。但是你姐姐这么厉害，你怎么才淬体境？呃，走，我先带你去见我姐姐，有她罩着，在黑风集市也能方便些。这屋子里仿佛空气都是静止的。呃、啊？呃，呃，哇！知道为什么打你吗？知道。你说说，我为什么打你？我和程少峰一战，技不如人。为什么技不如人？没好好修炼。知道以后，要怎么做了吗？知道了。这日后还敢贪玩，打你的就不是别人了，我会亲自动手。我保证一定努力修炼，不辜负姐姐的期望。嗯、就是你把程少峰给打了，是，比苏沫有出息些。不过，给你个忠告。师姐，请讲。离苏沫远些，再跟他待在一起，你的修为也就到此为止了。出去吧，我要修炼了。苏少，我先过去了。去吧。我姐姐比较高冷，师兄别介意啊。没事儿，其实我还挺喜欢的。对了，师弟有事先去忙吧，我在这里转转。嗯，那我走了。这黑风集市可真是热闹啊！这里不仅买卖物品，还有些低级炼丹师替人炼丹。杨元印杂乱无章的反应。应该是感应到这边阳属性宝贝不少。苏木给我的那瓶小回元丹，大概价值五百两，真不够买什么啊！杨开，啊、真的是你啊？怎么啦？你找我有事？没事儿，过来跟你打个招呼而已。哼，告辞。喂，你跟着我到底想干什么？没有跟着你啊，这里是黑风集市，我随便逛逛怎么了？别再跟着我。小心我对你不客气，像上次那样，懒得理你。<笑><笑>小哥看上什么了？我这里的东西啊，可都是物美价廉。这种石头多少钱啊
，羊岩石啊，不贵，五百两一块。虽说价格还算公道，可我全部家当才只有五百两啊，有点贵。<笑>小哥说笑了，我这儿的东西啊，都是明码标价，绝不会狮子大开口的。呃，老板，我看你英俊潇洒，便宜点。小哥，我这儿的东西都是替帮里卖的，价格绝不能少。哦，帮里，这附近就只有一个帮，血战帮。嘿嘿，没错，这就是我家的摊位。你想要这些石头吗？答应我一件事，这全都归你。这，小姐，没事，我会跟父亲说的。怎么样？对你们男人来说，很简单的事情。嗯想都别想，你便宜点卖给他。<笑>不用了，就五百两，用丹药换可以吧？你看看，啊、这瓶回元丹有实力，差不多五百两。可以。算了，这羊岩石反正是我急需的物品。小哥，若是不嫌弃，这颗种子送给你吧。什么种子啊？三阳果的种子。我们开采羊岩石的时候发现的，这果树结出的果子乃是地级下品的灵果。只不过成长周期较长，既然老板一番好意，我就收下吧。谢了，老板。喂，等等我！得想办法甩掉他，不然跟着我到凌霄阁，指不定被说什么闲话呢。或许往黑风山林深处走，可以吓唬到他。居然还在往深处走，万一……不管了，说不定只是吓唬我而已。哦。居然跟过来了，没想到这女人胆子不小。哼，杨开，这次你死定了！程师弟，你就是被那淬体镜的小子给打了。嗯，本来我还担心黑风林人来人往，没想到这小子要去深处。走，事不宜迟，咱们追上去。你到底要哪样？陪我一次，我以后再也不纠缠你。做你的春秋大梦！我不美吗？身材不好吗？难道你一点都不动心？你的外在不错，但内在就不堪入目了。你觉得我脏？是。啊！你竟敢这样说我！外面有多少人想打我的主意？杨开，你别给脸不要脸！那小公主殿下大可以去找那些人。何必来纠缠我？若是我回去告诉父亲，你就见不到明天的太阳了。若是我现在就把你灭口，你就没有机会回去告状了。你，你开玩笑的吧？我的耐心是有限的。谁？出来！是你们？妹儿姐姐，此番前来，我们只为取这小子的性命，你且到一边去。是啊，若是伤到你，我可是会心疼的。杨开，那怒涛已开元境五层了，你不是他的对手。那你有办法对付他？我有办法保你无事，只要你答应我的要求。不用了。你宁死也不愿。还没动手，谁生谁死还不一定呢。既然如此，那你自重吧。妹儿姐姐真乖，我就知道妹儿姐姐不会为难我的。真是自大的家伙！你叫杨开是吧？到了阴曹地府可莫要怪我，怪只怪你自己多管闲事。别废话了，赶紧动手吧！是阴阳局，胸口好热，这股能量夹杂着大量阳气，嗯，心脏竟然适应了剧痛，而且大量阳气正流入静脉中，不到三息竟然产生了两滴阳液。那小子愣在那儿干啥呢？程师弟，随我一起上，吃口生便。好，来吧。不，好热的元气。你以为同样的亏，少爷会吃两次吗？什么？这怎么可能？陆师兄，救我！小心。结束了。你竟然杀了程师弟，你
你用的什么手段？面对要我命的敌人，我可没办法手下留情。你个王八蛋！他不过淬体剂，我不可能输。竟然还能动用元气！龙头开始打消耗战了。对付淬体境的武者，这是最有效的办法。怎么回事？他一个淬体境怎么越打越强啊？今天先放过你，等日后定要你偿命。想跑？去！本来以为杨开会撑不住向我求助，就能达成我的目的，怎么会这样？啊、你你想干什么？他不会接下来又对我动手吧？在那待着，我去看看他们身上有什么。是一些银两，还有两瓶丹药。应该值几个钱？你是不是缺钱？我可以给你，只要你别伤害我。我是缺钱啊，但我又不是强盗。啊、喂，你先过来去。怕什么？叫你过来就过来，你听话，我就不动你。我听话。小公主，你去把他带上。跟我走吧，还是把他们扔得远远的，让风雨楼的人永远找不到。今日之事，你知道该怎么做吧？知道。我怎么感觉他好像挺开心的？你杀过很多人。第一次。可我见你手法很老道啊，杀他们的时候眉头都不动一下。信不信由你，我不杀他们，死的可就是我了。走吧。嗯。你在这等一下，帮我拿好衣服。你等着，我也下去洗洗。这女人又搞什么鬼？我还是别和她一起洗。杨开，看都不看我一眼，她就一点都不动心。洗完了，嗯，身材很不错啊。其实，这几年之所以这么做，一是为帮里多招揽人才，二也是想挑拨凌霄阁和风雨楼的关系。纠缠你，也是这个原因。你相信我吗？我信，但这与我又有何干？抱歉，以后我不会再纠缠你了。再见了。哎，总算是摆脱这个麻烦了。解决程少峰和怒涛各消耗了我一滴阳液，现在丹田内空荡荡的，得赶紧修炼才行。说起来，我自己修炼出一滴阳液，吸收阳炎时候凝聚两滴，但为何其中一滴却消失了？嗯，这种子内竟有阵阵节奏的运动传来，看来丹田内消失的那滴阳液是被这颗种子吸收了呀。等等。有了这变化，如果种下去，等开花结果会是什么样子呢？接下来就是时间问题了，回去打坐吧。吸收阳气的速度明显比以前快了，估计再有个两三天就能凝练出一滴阳液。什么？那种子竟然长成了一尺来高的树苗？不是吧？只是隔了一夜，怎么就长这么大了？难道是内地渗入种子的阳液的功劳？也不是没可能，在我学到的知识中，也没说阳液只能用在战斗中，一夜就长一尺，莫非过几天就能开花结果？这买卖真不错。嗯，我扫把呢？杨师兄，你回来了。啊，这师弟怎么把我扫把拿走了？师兄日后只管修炼就行，这些扫地的琐事，就交给我们吧。这不太合适吧？哪里话？上次还是师兄你帮我们教训了程少峰他们，这都是小事了。那就有劳了。郑师弟，先进来喝杯水吧。不了，苏少下了命令，我们都要刻苦修炼。我先走了。嘿嘿，从今以后，我再也不是扫地小厮了。
没想到十天就成熟了，先尝一个啊、嗯！不错，这灵果能使我全身真气快速运转，啊，居然一次凝聚了三滴阳液。如果将剩下的都吃下的话，说不定能突破到淬体境九层。啊、哦，最底境九层了，呃，突破后丹田内一滴阳液都没了。想要快速得到阳液，就得买点阳属性的宝物，可我又没钱，怎么办呢？有了，买不起宝物，我可以买种子呀，再去趟黑风集市吧。老板，哎，有没有阳属性灵果的种子？啊？种子？没有，没有。果然都没啊！要去血战帮的摊位看看吗？哎，小哥又来了，这次要买点什么呀？上次你给我那个三阳果的种子还有没有了？我这没有了，要种子得去矿区，得找小姐。小姐此刻就在那屋内休息。你若急着要种子，不妨去问问小姐。说起来，那天算是彻底得罪了这女人。现在又要求他帮忙，如果不找他的话，又没有其他的好办法。哎，罢了，丢脸就丢脸了。谁在外面？这声音怎么听起来怪怪的？不太像狐媚啊。嗯嗯，妹儿姑娘，我是杨开，还望出来一见。小妹，外面就是你说的杨开。啊，他怎么会来找我？看样子，他不是你说的那样坐怀不乱呀。有些男人啊，就是专门哄骗你这种小姑娘。姐姐，他不是你想的那样。妹妹，你执迷不悟，早晚会吃大亏。不跟你说了，他找我定是有什么要紧事，我去问问。哎，小妹，我与你打个赌如何？打什么赌？就赌他是不是个伪君子？姐姐，你想干什么？你好好看着就行。啊、我的手！姐姐，你别乱来！这法术，竟连声音都传不出。姐姐是让我看戏啊？没回应，看来那天是真把他给得罪了。你进来吧。失礼了。不知道为什么，今天的胡媚儿好像格外迷人，但是她的笑却让人有些尴尬，像是在讥讽我。只不过大半个月不见，胡媚儿怎么变化这么大？嗯、哪有人与美女这般对视的？当真是不解风情。哎、啊，媚儿姑娘，多日不见，越发漂亮了。你也会恭维人呀？我说实话而已，媚儿姑娘。我这次来先不忙说事，外面天热，喝口茶润润嗓子，歇一会儿再说，也不迟。啊，呃，多谢啊。杨师弟，觉得这茶怎么样？叶片扁平匀直，色泽翠绿，汤色清亮，乃是上好的茶叶。那你觉得，这茶，跟我比起来如何？呃。茶好，人更好。<笑>你真幽默，依姐姐的实力，玩弄一个淬体境的舞者，简直是轻而易举。<笑>说是姐姐暗中用了什么手段，说不定应该会露出什么窘态。你等一下，我拿件东西给你。好，总感觉哪里不太对，但又说不上来。我记得是在这附近啊。啊哎呀，怎么了？小心！怎么了？有虫子。在哪儿呢？那里。女人果然有意思，都已经是舞者了，区区一只虫子还能把她吓成这样？没事了，已经被我干掉了。她竟真能坐怀不乱，没趁机占我便宜。谢谢。<笑>哎呀！你怎么了？刚才跌倒的时候，好像扭伤了。我瞧瞧，有些红肿，你别乱动
，我拿瓶药膏给你擦一擦。真是亏死了！我这冰清玉洁的身体，还从没有被人碰过呢。看他的神情，似乎真的没有邪念。杨开，嗯、啊，你要不要做点别的事情？他到底会不会答应？姑娘，这凝血巨玉膏是我的珍稀之物，就到此为止吧。什么意思？这一场闹剧到此为止吧。我不懂你在说什么。既然这样，那我就明说了，你不是胡媚儿，而是她的双胞胎姐姐。为何这么说？这杯子，媚儿姑娘不久前用过吧？就凭这一点，你就猜出我不是媚儿？你与媚儿姑娘的体香也略有不同，她身上的香气更加甘甜。还有吗？说直白点，媚儿姑娘还稍显稚嫩。而你的妩媚却是浑然天成，媚儿姑娘可比你青春太多了，更何况你们都是舞者，哪有这么容易扭伤脚？确实如此，你还看出什么别的破绽了？说出来我怕你揍我，我又打不过姑娘。算你识相，我不揍你。嗯，你和媚儿姑娘长得不太一样。哪里不一样了？你的脸蛋一边大一边小，啊、不如媚儿姑娘匀称。杨开是吧？姑娘放心，不仔细看是看不出来的。也就是说，你刚才仔细看了，是多看了几眼。有了这些疑点再看不出来，那我可就白长了一双眼睛。这杨开实力虽弱，却有着无与伦比的洞察力。现在本姑娘给你两个选择：第一，哪只手摸过我就砍了哪只手，哪只眼睛看过我便挖掉哪只眼睛，如此。我便原谅你。第二呢，加入我血战帮，我会禀明父亲，让他给你个小队长的位置。有第三个选择吗？活得不耐烦了。这里不是血战帮，一旦有打斗声传出去，姑娘也会有麻烦缠身。姑娘若真要杀我，也不会与我废话。我用我最珍贵的凝血区域膏替你疗伤，希望你也不要再计较我的冒犯之处。一瓶凝血区域膏就能补偿我的损失了？你可是对我，要是这么算起来，其实刚才的事情是你自己主动的。臭小子，你真当我不敢动手？姐姐，哼，算了，这次就不和你计较了。姑娘海涵，不过有一件事你猜错了，我和他不是双胞胎，我比妹儿大几岁、啊。姐姐，你别生气了，这次的事也不能怪他。我又没说怪他，杨开，你找我做什么？原来如此，我来买上次那些种子。这里没有，随我去矿区吧。那就有劳姑娘了。哪里一边大一边小了？那姐姐，我们走了。简直是胡说八道，太可恶了。那天的事情，不好意思啊。没事。你不恨我？本来是恨的。但是，但是什么？程少峰出现的时候，谢谢你挡在我身前保护我。我不记得了。你真是直男，但还是谢谢你。这是这几年来，第一次有人真心实意的想护着我呢。我没怎么接触过女人。真的？嗯，所以这些天可被你们俩姐妹占尽了便宜。啊、<笑>快走吧。还有多久才到？快了，快了。嗯，小姐。龙爷爷，这是我们帮的副帮主龙在天。龙爷爷，见过龙前辈。小姐，你来矿区做什么？被你爹爹知道，可要骂我了。<笑>不会的，您是帮里的三朝元老，爹爹尊敬您还来不及呢。龙爷爷，我这个朋友想找矿区里的弟子买点东西，您能不能行个方便？放我们进去，小姐，你怎么能带外人进来？江湖上竟是一些宵小之辈。前辈，此话怎讲？小姐，你年纪小，不知道这几年咱们帮因为这个矿区赚了不少钱，有人眼红着呢。龙爷爷，您误会了，他只是想来这里买点东西。买什么东西能买到这里来？小子，我不管你有什么目的。
，现在就给老夫滚，否则别怪老夫不留情面。这老匹夫也太自以为是了。怎么，要动手？放肆！你这废物，真想跟我动手？这老头，嗯，怎么动不了了？可恶！快动啊！你，你不要脸！这老不死，上来就去杀手啊！怎么可能？我一个神游境的进攻手段，怎么会被他破掉？好，好，今天你小子就留下吧。龙爷爷，他是我的朋友，你想做什么？企图打探矿区消息者，一律击杀，这是帮主的命令。我说了，我朋友只是来买点东西。龙爷爷。我的话你也不信吗？不敢，老朽知错，还望小姐恕罪。只是老朽提醒小姐，矿区事关重大，外人万万不可进去。老先生，留步！现在的我还不是你对手，但是莫欺少年穷，这笔账我定会讨回来的。<笑>希望你还健在。哈哈哈哈哈！狂妄的小子，好，我等着。对不起，我不知道龙爷爷会这样。没事，还好刚才傲骨金身在关键时刻发挥了作用，不然就惨了。龙爷爷不准你进矿区，我也不好违背他。这样吧，我去帮你把那几粒种子买来，你在这等我一会儿。好。从刚刚开始，我就感觉有视线在盯着我，似乎是来自那几间屋子。爷爷，刚才为什么不直接干掉他？你在教我做事，媚儿在旁边护着，你让我怎么动手？我从没见过媚儿对哪个男人这么用心，这小子留着绝对是个祸害。媚儿现在进矿区了，要不爷爷你再出手一次？我出手没问题，但因为这而让媚儿对你心怀怨恨，你觉得值得吗？呃，不值得。不过媚儿这次为了那小子，竟敢顶撞我。不太寻常，罢了。胡蛮一生只有两女，若是你能跟你大哥将他们全部控制到手上，那日后血战帮就是我们龙家的了。我龙家替血战帮卖命几十年，也该尝尝当主人的滋味了。爷爷，那这小子，爷爷可以替你解决麻烦，但总不能替你俘获女人的心吧？你自己看着办。是，杨开，你回来了，手伸出来，<笑>谢谢了，幸不辱命。呃，你帮了我，我还你个人情吧。啊，还我人情？你先跟我来。哦，就这了。你记住这个位置。在这地下七十丈左右的地方，应该有宝贝。你怎么知道？我修炼了一种阳属性武器，在一定范围内可以感受到阳属性能量。这下面散发出的阳属性能量，要比阳岩石强上百倍。什么？比阳岩石强上百倍？对。而且除了阳属性宝贝，好像还有别的东西。我估计这下面隐藏的秘密，可能就是你们血战帮矿区奇特的根源。如果杨开说的是真的。那这下面的秘密事关重大。你是聪明人，应该知道怎么做吧？我明白。我这就先告辞了。哎，好吧。那你路上小心。嗯。杨开告诉我这么重要的事情，说明他对我的印象已经变了。而且，他这次对我好温柔，好洒脱。经历过上次，我才真正明白，只有拳头够硬才不会受屈辱。所以接下来，我会一直修炼。值得高兴的是，在此期间，几株三阳果树的长势都不错。但是，啊，怎么还不突破？我已经九重巅峰数日，到现在却没一点突破的预兆，到底怎么回事？都说无业，还得练。可恶，已经一天一夜了，还
还是没有门路，难道是我不行？啊，这是！雷气波动中带着一股阴冷的邪气，怎么会这样？这分明是走火入魔的现场！啊，怎么会这样？简直没完没了了！突破开云镜会这样吗？两股能量在体内交战，每当邪气占上风时，嗜血的念头便压抑不住。这样元气占上风时，又会觉得神清气爽。若是再这样下去，他恐怕会走火入魔。必须帮他一把。杨开庭，激荡着无穷战力，唯有一战才能帮他解脱。怎么动静，好像比刚才更大了。事不宜迟，嘿，谁？起来，起来战一击啊！战吧！怎么回事？实力竟然与开元境三层旗鼓相当！啊，怎么是个小娘们儿？哼、啊！还敢叫我小娘们，活该的！谁让你来杀我的？杨开已经突破淬体境，抵达开元境了，但是修为竟然还在增长。不说嘛！嗯，竟然没一指，都带着灼热的阳气。啊，那个印记，你是夏师姐？糟糕，让我看看是不是？谁是你师姐？不是就不是，干嘛反应那么大？啊，人呢？居然被杨开认出来了，不过好在帮他突破了，也不算白费功夫。是，见过掌门师叔。无需多礼。掌门师叔怎么也来这里了？这小子动静太大，还是防患于未然，免得被人查探到了。只是突破到开元境，怎会如此厉害？可以了，我先走了，替我向你师父问个好。是。杨开，到哪一层了呢？开元境三层，这是个怪物。原来是这样。嗯，嗯如果真能吸收除阳属性之外的其他能量，日后修炼起来定会更快。这魏庄不是和苏木实力相当吗？苏木，小心啊！啊，苏木又被人打了，情况有些不对啊！怎么，这就不行了？你个混蛋，闭嘴吧你！怎么回事？杨师兄，这魏庄仗着自己是大长老的孙子，以我苏子甲护体，欺辱苏少。杨师兄，想想办法吧。技不如人就得挨打，凌霄阁弟子还怕这个？苏沫，本少今天就站着不动，你要把我打疼了，就算我输，有种把你那龟壳脱了，孬种！还敢骂我？胆子不小啊！这就不行了，苏少，想救他？哥一下磕几个头。要是本少心情好了，今天就饶了他。不要听他的！你给我闭嘴！魏庄，明明你先犯规的。想不到他们能为苏木做到这种程度。你们，但是下跪可不显诚意。请魏师兄，手下留情。魏庄，我与你势不两立。更有此意、啊，苏少，你们杀，一个都别放过。是。还好，只是晕过去了。哼，你是个什么东西，竟敢当着我的面为苏木出头？臭小子，本少问你话呢。试炼弟子杨开，请赐教。杨开
，你就是那个最近风头正盛的杨开。没错，一个试炼弟子，可没资格挑战我。我开元境三层，你说有没有资格？什么？这不可能吧？哎呀，奇怪，上个月杨开挑战我时才淬第八层，他怎么修炼这么快？好，跟我境界一样。你来打我一拳，让我试试真假。可恶！我的真阳元气不但没能伤他分毫，还被自己的元气反伤了。<笑>你这开元境三层有些水啊！好、哦，是吗？那来试试这个。啊、不好、啊！我的修云锁子甲，敢坏我秘宝，我要宰了你！哼，不自量力。防御秘宝也不怎样啊，杨开，你小子敢伤我？你小子怕是不知道吧？我爷爷可是大长老，敢动我，你不想活了？宗内弟子内部切磋，生死自负。你，你到底想怎么样？不怎么样，我只是觉得你不如苏木，你能赢全靠这秘宝而已。我不如他？我哪里不如他？我实力比他强，出身比他好，哪里不如他了？你不信？好，那我让你看看。喂，你们仨想救主子，就乖乖给我磕头认错。这这这,这、呃，看来你的手下并不想救你啊！快要捅到内脏了，还愣着干什么？给我跪下！我要是有事，你们一个也别想活。喂，还不快点！真不想活了。呃，现在知道你和苏木的差距在哪儿了吧？住手！啊、杨师兄、啊，杨师兄，没事吧？啊、是谁？钟少爷，你没事吧？没事。曹师兄，刚才这个人企图杀我，你看着办吧。此话当真？如果真是这样，此事就严重了。曹师兄来的时候，不是将一切都看在眼里吗？你放屁！这不过就是切磋，周围的师兄弟都可以作证。好，你们有人要作证吗？呃呃呃、快走快走！这件事我们全程参与，每个细节都知道，我们就是证人。你们聚众斗殴，本就有罪在先，如何能作证？分明是魏庄手下先动的手，你。欲加之罪，何患无辞？哼，给我全部拿下，带走。待长老会商议之后再做处置。嗯，苏师弟，把苏师弟送到二长老那儿。是。钟少爷，受苦了。那个叫杨开的，绝对不能放过。此仇不报，誓不为人。杨师兄放心，我们只需等几个时辰，苏少就能把我们救出去。那正好，你给我讲讲大长老、二长老的事儿。自从掌门将二弟子放逐困龙剑后，就很少理会阁内的事。这些年都是大长老在代理掌门，二长老认为大长老有僭越之嫌，长此以往，二人就有了间隙。原来是这样。什么？你说杨开已经开云近三层？而且，还把魏庄打败了。是啊，所以师傅，快去救救杨开吧。嗯，徒儿，杨开被抓，你这么着急干什么？我有吗？徒儿只是不想他的修炼刚有起色，就被扼杀了。老夫一个看场子的，插手凌霄阁的家务事，不妥吧？师傅。哎，徒儿，你放心吧。杨开因为苏木才被牵扯进去，二长老肯定会有安排的。哼，我不管，你不去救杨开，那我就不去九阴汇聚之地了。嗯，哎呦，小姑奶奶，这话从何说起呀、啊？杨开的阳属性元气，比你上次找的那人要精传五倍以上呢。哦，如果是这样。
，那他还真不能有事。苏师姐，不好了！什么事？苏木少爷被人打晕，手下也被抓起来了。说清楚，怎么回事？谁是杨开？我是。跟我走，有人要见你。杨师兄，别出去，我怕他们对你不利。放心，我去看看。<笑>请进吧。嗯，魏庄怎么只派一个人来？不好！呀！可恶，就知道没这么简单。不给我滚开！还敢嚣张，给我打！这五人竟然都是开云将，中间这人更是发生机动计划，一打五，我毫无胜算。杨开，乖乖让我们打一顿，不然的话，下手可就重了。你们大可试试，冥顽不灵，给我打！啊啊行，可以了。如果出人命，我们也会有麻烦。累死我了！这家伙皮真好，还能站起来。嗯，旋风掌。奇怪，他的元气怎么会如此诡异？真是活见鬼了！这家伙怎么还能站起来？这又怎么回事？苏苏颜师姐，师兄，现在怎么办？你问我，我怎么知道？谁动的手？呃，都都动手了。很好。还好没跟苏颜动手。苏颜师姐，你怎么来了？都出来吧。哇，好刺眼！师妹，莫要为难师兄。让开。师妹，这几人触犯宗规，暂时不能离开这里。宗规？敢问这位师兄，我等触犯了哪条宗规？聚众斗殴、行凶杀人、蔑视法堂，每一条都足以将你们逐出凌霄阁。啊，这其中的是非曲直，你自己心里不清楚吗？师妹，我待你一片真心，你何苦如此为难我？还跟这不三不四的小子在一起？<笑>师姐待我一片真心，我实在是不好辜负她。她这是要气息红尘。爸，正好帮我省个麻烦。师姐，你说是吗？啊，是。师妹，你天纵之姿，怎么会看上这种废物？你说谁是废物？试炼弟子，开元境三层，难道不是废物？师妹，你怎么会？我们的事，无需你操心。师兄，你知道有句话叫“一见钟情”吗？杨开，你们今天谁也别想离开。二师弟，我若执意将杨开逐出凌霄阁呢？你敢？报，有人闯入森域，将杨开一行人救出，现与执法堂对峙。什么人？这么大胆？是是素颜师姐，二师弟，那杨开这事儿，嗯，你看着办吧。几位长老，好大的威风！孟掌柜，好、啊，大胆、啊，那可是掌门令之之位。呃、啊，这是掌门令。你们掌门说了，大事化小，小事化了。万事以和为贵，掌掌门真这么说的。话一传道，各位看着办吧